बिस्मिल्लाम फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर फोर में जो हमारा आज टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप आइसोमेरिज्म और इसकी टाइप्स सबसे पहले हम आइसोमेरिज्म पे आते हैं आइसोमेरिज्म होता क्या है टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका सिर्फ मालिकुलर फार्मूला सेम हो सिर्फ मालिकुलर बल्कि उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो और प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो भी डिफरेंट होनी चाहिए इस जो प्रोसेस को कहते हैं हम वो है आइसोमेरिज्म अब आइसोमेरिज्म कौन कौन से जो है वो मालिक्यूल शो करते हैं अब मिथेन इथेन और प्रोपेन ये वाले आइसोमेरिज्म शो नहीं करते क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला है तो भाई कौन से मालिक्यूल फिर आइसोमेरिज्म शो करते हैं तो आइसोमेरिज्म ऐसे मालिक्यूल शो करते हैं जिन में तीन से ज़्यादा जो है वो कार्बन एटम्स हों वो वाले कंपाउंड जिन में तीन से ज़्यादा जो है वो एटम्स हों कार्बन के तो वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं इसी तरह से नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड इनक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ कार्बन एटम जैसे जैसे कार्बन एटम की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही आइसोमर्स की तादाद भी जो है वो बढ़ती जाएगी जैसे ये ब्यूटेन है इसमें आप काउंट करें वन टू थ्री और फोर फोर कार्बन एटम है तो क्या ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को जी हाँ क्योंकि आइसोमेरिज्म जो है वो तीन से ज्यादा कार्बन एटम वाले कंपाउंड शो करते हैं तो ये चार वाला है ब्यूटेन अब इसी तरह इसको इस तरीके से भी ब्रांच फॉर्म में भी लिखा जा सकता है तो अब यहाँ पे इसका नाम है टू मिथाइल प्रोपेन और इसको आइसो ब्यूटेन भी कहते हैं अब है ब्यूटेन लेकिन दो स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इन स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है तो ये एक दूसरे के आइसोमर्ज हैं और इस फिनोमिना को हमने कहना है आइसोमेरिज्म इसी तरह से यहाँ पर तो चार कार्बन आइटम थे अब यहाँ पे पांच हुए जब पेंटेन के यहाँ पर पांच कार्बन आइटम हुए हम देख रहे हैं इसके तीन स्ट्रक्चर बन गए पेंटेन टू मिथाइल ब्यूटेन इसको हम आइसो भी कह सकते हैं टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन इसको हम आई जो है वो नियो पेंटेन भी कह सकते हैं तो यूँ हमने देखा कि जैसे जैसे कार्बन एटम की तादाद में इजाफा होता जा रहा है नंबर ऑफ आइसोमर्स भी जो है वो इनक्रीज करते जा रहे हैं अब टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म बेसिकली दो टाइप्स हैं एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है जोमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसकी मजीद आगे टाइप्स हैं चेयर आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम पढ़ते हैं क्या है ये द आइसोमेरिज्म विच अराइज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन आ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब एक ही मॉलिक्यूल में जब एटम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लगे हों मतलब उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता जाए जबकि उनका मॉलिक्यूलर जो है वो फार्मूला वो सेम ही हो जस्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता जाए तो उस आइसोमेरिज्म को हम कहते होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्ज जो बनते हैं जो स्ट्रक्चर होते हैं ना जो आइसोमेरिज्म से हमें गेन होते हैं उनको हम आइसोमर कहते हैं तो वो जो है वो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ आइटम रखते होते हैं सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म अब चेन का मायने क्या होता है ये लेंथ ऐसे आइसोमर जिन में ये पेरेंट कार्बन एटम की जो चेन होती है ये जो पेरेंट चेन जिसको हम कहते हैं इसकी लेंथ जो है वो डिफरेंट हो तो द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन आर कॉल्ड चेन आइसोमर्ज एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म जैसा कि पेंटेन के तीन आइसोमर्ज हैं अब पेंटेन में कार्बन गिने वैसे कितने हैं जी एक दो तीन चार पाँच इनमें कार्बन गिने एक दो तीन चार और ये पाँच इधर भी एक दो तीन चार और पाँच अब हाइड्रोजन देखते हैं तीन दो पाँच पाँच और दो सात सात और दो नौ और तीन बारह यहाँ पर गिन ले तीन तीन छः और एक नौ नौ और दो जो है और तीन और तीन छः और एक सात सात और दो नौ नौ और तीन जो है ये बारह इसी तरह एक दो तीन चार तीन बारह मतलब इनमें कार्बन की तादाद भी एक जैसी है इनमें हाइड्रोजन की तादाद भी एक जैसी है बस डिफरेंस क्या है यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रेट चेन पाँच कार्बन पर मुश्तमिल है जबकि ये वाली जो हमने चेन ली है 
ये चार पर मुश्तमिल और यहाँ पर एक ब्रांच अलग से लगी है इसलिए इसका नाम टू मिथाइल ब्यूटेन इसी तरह अगर हम ये वाली पेरेंट चेन ले लें या ये वाली ले लें इसमें तीन कार्बन आइटम और दो ब्रांचेस जो है वो दूसरे कार्बन पर लगे हुए हैं यानी कि टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन तो यहाँ पर तीनों की चेन डिफरेंट है बट इनका जो है वो मॉलिकुलर फार्मूला सेम है और ये एक दूसरे के आइसो मर्ज हैं अब नेक्स्ट जो है अगली टाइप पोजीशन आइसोमेरिज्म द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो लेकिन जस्ट उसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो जैसा कि क्लोरोब्यूटेन में देखें ये एक दो तीन चार चार कार्बन वाली ब्यूटेन होती है अब इस पहले कार्बन पे हमने क्लोरीन लगाया तो नंबर जो है वो इधर से ही स्टार्ट करना है ये ना आगे नोमन क्लेचर में जो है वो आने वाला लेक्चर है उसमें आपको ये सारा पता चल जाएगा कि वन टू थ्री कैसे लगाना है अभी फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट रखें क्योंकि पहले कार्बन पर क्लोरिन लगी है तो इसका नाम है वन क्लोरो ब्यूटेन क्लोरीन से क्लोरो इसी तरह ये वाला जो क्लोरीन उठा के हमने दूसरे पे लगा दिया तो इसका नाम होगा टू क्लोरो ब्यूटेन अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन की तादाद गिन लें वो भी सेम कार्बन की तादाद गिन लें वो भी सेम और अगर आप क्लोरीन की तादाद गिन लें वो भी सेम तो मतलब सेम मालिकुलर फार्मूला बट ये जो हेलोजन आइटम लगा है ये एक फंक्शनल ग्रुप है इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है इसी तरह ब्यूटीन जो है इसके भी दो पोजिशनल आइसोमेरिज्म है जैसे कि अब ये पहले और दूसरे कार्बन आइटम के दरमियान बॉन्ड है तो इसको हम वन ब्यूटीन भी कह सकते हैं और ब्यूट वन ई एन ई भी कह सकते हैं अब यही बॉन्ड हमने इन दोनों के दरमियान ले गए तो अब ये टू ब्यूटीन या ब्यूटीन टू ब्यूट टू ई एन ई बन जाता है अब इन दोनों में जो है वो फंक्शनल ग्रुप क्योंकि डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप वाला लेक्चर मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है बट कार्बन की तादाद हाइड्रोजन की तादाद मतलब मालिकुलर फार्मूला हमने कंपाउंड का चेंज नहीं किया अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अब ये वाली आइसोमेरिज्म क्या होती है द कंपाउंड हैविंग सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अब ये ऐसे कंपाउंड जिनका मालिकुलर फार्मूला जो है वो सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जैसा कि अब हमारे पास ये एक कंपाउंड है जिसका जो है वो सी टू एच सिक्स और ओ अब ये हमारे पास एक मॉलिकुलर फार्मूला है तो इसके दो फंक्शनल ग्रुप हैं देखें अब इसको इस तरह डाई इथाइल इथर डाई मिथाइल इथर भी लिखा जा सकता है अब यहाँ पे कार्बन दो हैं गिन ले एक और दो हाइड्रोजन कितने छः हैं तीन और तीन छः एक ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है इसी तरह आप दूसरा इसको हम एथानोल भी कह सकते हैं अब यहाँ पर सी एच थ्री एक दो, दो कार्बन है तीन दो पाँच और एक छः छः हाइड्रोजन है सेम फार्मूला है मतलब इनका मालिकुलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी टाइप आ रही है वो है मेटामेरिज्म अब मेटामेरिज्म क्या है द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम एंड बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामर्ज एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म अब यहाँ पे हम ए वन मेथॉक्सी प्रोपेन मतलब ये एक ईथर है और ये दोनों का फार्मूला देखते हैं पहले कार्बन गिनते हैं पहले एक दो तीन और चार दोनों में जो है वो चार चार कार्बन आइटम है इसी तरह से हाइड्रोजन गिनते हैं तीन और दो पाँच पाँच और ये वाले पाँच दस यहाँ पे गिनते हैं तीन दो पाँच पाँच और ये पाँच दस एक एक ऑक्सीजन मतलब इनका मालिकुलर फार्मूला डिफरेंट है लेकिन चूँकि ये एक ईथर लिंकेज है ये एक फंक्शनल ग्रुप है जब दो कार्बन आइटम के दरमियान ऑक्सीजन आता है तो ये ईथर कंपाउंड होते हैं अब यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ देखें तो तीन कार्बन आइटम है इस तरफ देखें तो दो कार्बन आइटम है इसी तरह इधर देखें तो दो कार्बन आइटम है और इधर देखें तो हमारे पास तीन कार दो ही कार्बन आइटम है अब यहाँ पर यहाँ पर डिफरेंस क्या है सिर्फ इस जो है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है तो लिहाजा ये भी जो है वो एक आइसोमेरिज्म की टाइप है इसी तरह की टोन है ये पेंटेन पेंटेन टू ओ एन ई या इसको आप कह सकते हैं टू पेंटानोन इसको हम कह सकते हैं थ्री पेंटानोन यहाँ पर भी ये जो ये वाला किटोनिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है इसकी पोजीशन यहाँ पर देखें तो तीन कार्बन आइटम और एक 
यहाँ पर दो और दो मतलब ये वाला इधर ले आए तो ये फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करने के बाद हमें पता चला कि इसके भी दो आइसोमर बन सकते हैं तो यूं जो है ये एक मैटामर बनाते हैं अब यहाँ पे मैटामर कौन कौन से बना रहे हैं एक हमारे पास ईथर बना रहे हैं और दूसरे किटोन बना रहे हैं अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की लास्ट जो टाइप है वो है टाटोमेरिज्म अब टाटोमेरिज्म क्या होता है द आइसोमर हैविंग सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट इन पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम आर कॉल्ड टाटोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड टाटोमेरिज्म यहाँ पर आप देखें कि सिर्फ हाइड्रोजन की पोजिशन चेंज हो रही है यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट मतलब ये सिर्फ हाइड्रोजन के चेंज होने की वजह से हमारे पास जो है वो दो आइसोमर बने हैं जिनको हमने टाटोमर कहना है प्रोपेन टू ओ एन ई या आप इसको कह सकते हैं टू प्रोपानोन इसी तरह से ये प्रोप वन ई एन अब ये वाला जो है ये डबल बॉन्ड पहले कार्बन नंबरिंग इधर से वन टू थ्री इधर से हो रहा है तो ये वन और टू कार्बन आइटम और टू ओ एल दूसरे पे जो है ये अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है इसी तरह से ये जो आपके अमाइनो एसिड्स वगैरह जितने भी हैं ये ज्विटर आयन की जो है वो हालत में एग्जिस्ट करते हैं इन एक्व सोल्यूशन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो ये एक जिविटर आयन अब इन दोनों में अगर आप कार्बन हाइड्रोजन और बाकी तमाम एलिमेंट्स की तादाद जो है वो काउंट करें तो वो सारी एक जैसी मतलब इनका मालिकुलर फार्मूला सेम है बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन अपनी पोजीशन है चेंज की है अब आइसोमेरिज्म की जो दूसरी टाइप है वो है जोमेट्रिक आइसोमेरिज्म अब जोमेट्रिक आइसोमेरिज्म हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट पोजिशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आर कॉल्ड सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म या जोमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं आप इसे अब इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए ये बताना है हमने कि इसमें जो रोटेशन होनी है वो रिस्ट्रिक्टेड रोकी गई होगी अब थोड़ा सा मजीद इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि कार्बन एटम जब कार्बन एटम सिंगल बॉन्डेड होता है जब कार्बन एटम जो है वो सिंगल बॉन्डेड होता है ये रोटेट कर सकता है फ्रीली लेकिन जब कार्बन एटम डबली बॉन्डेड होता है तो ये उस वक्त फ्री रोटेट नहीं कर सकता क्यों क्योंकि जो ग्रुप्स होते हैं वो गेट फिक्सड फिक्स हुए होते हैं इन स्पेस और गिव राइज टू सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म अब फ्री रोटेशन उस वक्त पॉसिबल होगी जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका मतलब ये होगा कि सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को अगर हम रोटेट करना चाहें तो वो आसानी से रोटेट हो सकते हैं अगर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम रोटेट करना चाहें तो वो आसानी से रोटेट नहीं होंगे बल्कि उनसे पहले हमें पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और इस प्रोसेस के लिए फिर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अब द कंपाउंड इन विच सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड इज कॉल्ड सिज आइसोमेरिज्म इसी तरह ये डिफरेंट ऑपोजिट साइड पे हो तो इसको हम ट्रांस आइसो जो है वो आइसोमर कहेंगे अब ये एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी मैं <coughs> अब यहाँ पे देखें टू ब्यूटीन दूसरे नंबर पे डबल बाड अब दोनों तरफ जो है वो हाइड्रोजन और यहाँ पर अगर आप सी एच थ्री और सी एच थ्री देखें तो ये आइडेंटिकल ग्रुप्स एक तरफ है तो इसको हम कहेंगे सीज आइसोमर लेकिन अगर आप इसको रोटेट करते हैं रोटेट कैसे करते हैं घुमाया इसको इधर और ये वाला इधर आ गया या इसको घुमा दें इधर से या इसको इधर ले जाए ठीक है अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो पहले डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्डेड वाले जो कार्बन आइटम है वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते मतलब हमने क्या करना है इस कार्बन आइटम को घुमाना है इसको फिक्स ही रखना है तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जहाँ जब आप यहाँ से एक पाई बॉन्ड जो है वो तोड़ देते हैं पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद जब ये इसको इधर और इसको इधर अब देखें ये हाइड्रोजन को हम कंसिडर कर लेते हैं कि अब यहाँ पर ये इस तरफ और ये इस तरफ दोनों जो हैं वो ऑपोजिट साइड पे हैं तो इसको हमने कह रहे हैं ट्रांस अब इसको पढ़ना कैसे है सिज टू ब्यूटीन ट्रांस टू ब्यूटीन इसी तरह से अब वन ब्रोमो टू क्लोरोप्रोपेन की मिसाल ले लें अब ये वाला जो ग्रुप है ये एक जैसे है कैसे एक जैसे ये दोनों हेलोजेंस हैं अब दोनों हेलोजेंस एक तरफ हैं अब यहाँ पर इस तरफ और इस तरफ हम देख रहे जो है वो जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है बट हमने ये चीज़ नहीं देखनी हमने देखना है कि क्या एक तरफ तो सेम है या नहीं तो दोनों तरफ ये हेलोजेंस हैं तो इसलिए ये सिज बनेगा अब हमने क्या किया हमने घुमा दिया इस कार्बन को इसको वैसे ही और इसको घुमाया अगेन यहाँ पे हमें पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा एनर्जी लगाना पड़ेगी और घूमने के बाद अब देखें ये हेलोजन और ये हेलोजन दोनों जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ चुके हैं तो ऐसी जो है वो 
आइसोमर बना वो है ट्रांस आइसोमर पढ़ना कैसे सीज वन ब्रोमो टू क्लोरोपोरोपिन इसको कैसे पढ़ेंगे ट्रांस वन ब्रोमो टू क्लोरोपोरोपिन इसी तरह से टू पेंटीन को देखें अब यहाँ पर ये सी टू एच फाइव इथाइल ग्रुप लगा ये मिथाइल ग्रुप अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप एक तरफ है अगेन हमने क्या किया इस कार्बन को घुमाया इसको फिक्स रखा घुमाकर जब ये किया तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया ये ट्रांस कहलाएगा सिस टू पेंटेन ट्रांस टू पेंटीन अच्छा अब यहाँ पे वन प्रोपीन वन प्रोपीन या इसको प्रोप वन ई एन ई कह लेते हैं अब यहाँ पर कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं हो रही होगी अब आप जितने भी देखें तो वहाँ पर जो है वो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए इस तरह जैसे ये इधर है और फिर जो है हम देख रहे थे कि वो ऑब्जर्व हो रही अब इसी तरह वन ब्यूटीन कह लें या वन प्रोपीन वन पेंटीन वो कार्बन एटम जिन में पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो और इधर जो है वो ग्रुप्स भी सेम लगे हों उनमें आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी कैसे नहीं होगी अब आप घुमाएं इसको अब ये हाइड्रोजन ऊपर ले जाओ ये नीचे ले जाओ एक ही बात हो जानी है सो हमारे पास घुमाने के बाद एक तरफ जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स आने चाहिए अब ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन आप इसको नीचे ले इसको ऊपर ले जाए अब ये हाइड्रोजन नीचे आ गया लेकिन फिर यहाँ पर देखें तो सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट सो होपफुली आपको आइसोमेरिज्म का टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा तो जजाकल्ला अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल